魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家来一场 Sky 盖哥的一个精彩的比赛。那首先看一下两位选手是出现在了 EI 回音岛，这地图右边是一个蓝色的人族选手啊，就是盖哥。来看一下地图左边是一个红色的兽族选手，哎，你名字也很长，叫做巴黎街头落满樱花、啊，非常浪漫的一个 ID。那我记得他就是提模范啊，也是我们国内有名的一位兽族玩家，整体实力打的也是非常的好。非常的强啊！那看一下这场比赛对盖哥来讲，将会用什么样的战术去跟兽族打？那最近的话，小凡确实也是好久没有做盖哥的比赛了，好久不做了。那确实还是比较想念盖哥的，所以呢，也是特别去找了这场盖哥的比赛啊。那盖哥开局的 APM 还是比较高的啊，四百三的已经是。那盖哥 APM 其实一直挺高的。建好了。咦，首发英雄选择了 MK 了。不一样了，并没有用大法师，而这边呢是一个先知的手法，大法师打先知，是 M K 打先知，不是大法师。那这样对 M K 来说呢，前期有一个锤子的优势啊。如果你的先知胆敢来骚扰我的话，那就对不起了，吃我一锤。M K 有时候就这么霸气啊。那这边呢，上来盖哥呢也是先敲了一个民兵。也不是正面走啊，是选择绕过去，从下方绕过去。这民兵是要搞点什么事情吗？又回头了，哎呦，忘记拿了回家的钥匙了。回个头去拿个钥匙再出门，又不去了。改用弗里曼去吗？民兵回来了，应该盖哥也是有自己想法的。刚刚，准备行动。那这边的民兵再一敲，准备去练级了。啊，对手的先知出来之后，你也要自己练。双方的开局也没有侦查，盖哥呢这时候的呃，这个富特曼终于是准备要过去了。这边 M K 呢是准备要练一下右侧的工兵营地，打一下民兵数量有点少，买个黄皮，练肯定是能练啊。民兵多的效率高一点，民兵少的效率低一点，其他的也没什么差别。先把这些小怪练掉，那这呢？哎呦，被野怪套了个电盾啊，小心了啊！这要去给锤或者驱散，对，驱散也可以。给锤秒掉也可以，那练成最后一个怪的就简单了，农民没有也无所谓，哪怕你可以说我单挑都可以。那有民兵的帮助，盖哥上来呢也是练了个大点，可是装备有点一般，打了个防御戒指加四啊。那这边先知呢也是在一路练过来，练完家门口的点，又练了这个点，一个加速手套，一个智力加三，装备还行啊，还要去市集买一个吗？又买了个智力加三，先知两级了。啊，这先知可以啊，想法不错，但他可能一会面对 M K 的话，你就没不可能想法就这么多了啊。见面还是跑，你可以说我劝你快点走，就不要让我见到。那这边的双方两个人是相遇了，先知点了一下 M K， 打了个招呼，嘿哥们，去哪儿 ？M K 说你等我买鞋啊，等我买了鞋我来追你。那这边呢，看一下盖哥也是敲着民兵，准备去右下角要开矿了。这边的 M K 也是来到商店买鞋子买单纯 ，M K 把回城都卖了。那这时候呢，先知要小心了啊！先知小心了，先知我劝你不要过来了啊！这边盖哥呢，该怎么练还是怎么练。那如果你先知硬要过来的话，那对不起，别怪我无情。哎呦，这边盖哥经验拿到了，这先知没拿到，想着练，那就有点郁闷了。那你看到这边是想要练个三级没练到，哎呦，这个补刀被补掉了，那就打之狼试试看。拿笔经验，哎呦，金光一闪到三级，虽然杀了个黄皮，那这边的先知要小心了，一发锤上去就是揍你一顿。现在先知没血 ，M K 有血的，这一波回城可能要骄傲，我跟你讲啊。还有锤啊，关键有被动晕，别打被动晕出来，被动晕有没有？不用有了，一发锤子回城躲锤，还好走掉了，否则就危险了啊。那这边的盖哥又是买了黄皮，又是买了绿皮，右下角的话先造塔再开矿。M K 这边呢也是可以继续追一下，杀对手的大鸡也可以。现在 M K 上蓝还挺多的啊，这猎头不要补刀了，你自己不跑，信不信你也死啊 ？M K 还有锤啊，完了，早点跑，或许有深入。那这样子的 M K 这边追一下，哎呦绕了一圈，这猎头还挺聪明的，但没用。再怎么绕 ，M K 说你跟我的锤子去绕吧。我们的部队遭到了攻击。哎，这锤啊，可以锤了，还不锤吗？打了个被动晕。M K 说：“我就被动晕打到底了，绿皮堵个位置没堵上。那这边的黄皮堵位，盖哥的整个操作还是比较溜的，省了一发锤啊
，再补个刀就没了。那这时候对兽族来讲的话，这先知就要小心了，不要随便出门了。好，盖盖的分矿呢，应该也是比较稳了。我们的部队遭到了攻击。那我们看到现在就是满地图横冲直撞啊，谁也不怕，我天下无敌。那这边死了个副队嘛 ？M K 呢？这时候准备过去再杀一个猎头，这一发锤可以带走，一发锤子，哎，杀这个血多的啊，也可以理解。血少的上去也是死。那与其杀血少的，不如杀血多的。好处就在于你这个还要涂个药膏。这边的 M K 往里冲，对手没堵住位置 ，M K 是有单传，所以也不怕。两个苦工稍微扛一下，这边苦工再走，猎头往这个方向走 ，M K 呢回单传了。这时候呢，盖盖还打的还是比较冷静的，不会为了这一个猎头。也不让自己的 M K 送了，因为对手的小歪一旦出来之后，这个 M K 啊就走不掉了啊，因为升个要素你单传就没用了呀。好，再走得快。那这时候对兽族来讲，有了小歪之后呢，也就放心一点了，至少你的 M K 就不敢这么大胆的随便来了啊。那盖哥的 M K 呢，目前三级小半经验，取到了雇佣兵营地，要不要再买个雇佣兵？吃个小星星，来个回复卷轴，练级呢该练还是要练。目前这边疯狂的有这 M K 守着，对手一下子也不敢来啊。这对手胆子没那么大。那这边看一下，现在对盖哥来说的话，是准备要去抓一下对手开矿了，可能。上方的还有个民兵敲过去，这准备 M K 要单传嘛？现在 M K 单传还在 C D 啊。但这个民兵去的，想干啥呢？要造塔吗？太明了，直接跑对手家里了。我这明兵还要打苦工嘛？算了吧，苦工说我们都是农民啊，何必呢？那这边的 M K 想抓过去，对手呢正好在练风控，但是已经练完了，打了个攻击制造加五，咦，这一个 M K 小心了，直接要素，那这样子有走得掉吗？呃，盖哥这一波这 M K 小心啊哈，不能随便冲啊，对手毕竟有小歪在，有狼骑在，一个网再打你一轮，一会再要素，狼骑能拉开距离，再要素一下，狼骑等下一波网上去再点，狼骑这时候要绕后面，哎呦，还有一个狼骑。那这样子对 M K 来说危险啦，快点跑啦！还好能走掉，还好还好，差一点啊。那这边这个狼现在还能网，这两个副队长可能还要死，走不掉。这个再盯着网吧，这网没了可能在 C D。那左下角的盖哥直接就在对手封框这造个塔了，你不是在跟我急着塔吗？我封根塔看你回不回家。这也是一种牵制。家里的话，盖哥目前呢还是一个一本的科技，补点塔防一防。M K 呢，在家里也是回点血。那这根塔呢，肯定是起不来的。但有了这根塔呢，也是牵制住了对手。否则兽族这波呢，可能就直接杀过去了。因为现在盖哥的部队也不怎么多啊，所以说还是要牵制。M K 呢，来到了中间的商店，买了个隐身药水，再来个无敌。哎呦，这个隐身有点意思啊。这隐身药水一买，现在呢就跟着对手。那兽族呢也是准备要练一下中间的商店。M K 的时候我就不走了，反正你也找不到我。来到左边的这一个分矿，这分矿呢现在靠 M K 一个人也打不掉，算了吧。那这边的兽族是把中间的商商店能练掉。<咳> M K 呢是待在了雇佣兵营地这儿，这是要干啥、啊？那先知把这个点是练完了，打了一个幻象权杖。啊，盖哥这边呢，可能是要买雇佣兵的，用副队长勾一下。但对手狼起来了，哎呦，这副队长小心了，狼起也过来了，不敢动手。副队长说：“你再动，我就往前走。” M K 呢，还是隐身着不能动。研究我。啊，这边这副队长跑了，狼起呢先撒了一个野怪啊，野怪勾醒。那这边的再往吗？不往，副队长也不管了。现在呢，兽族还是要准备练这个雇佣兵营地，但是这个隐身 M K 布局已久啊，待在这边待了很久了呀。改革说：“我就是抢你宝了啊，兄弟啊！你别惊讶，一会儿我告诉你什么叫做宝物消失术。”那这边的话，对兽族来讲就郁闷了。M K 埋伏了半天，一发锤子，哎、哦、呦，这个顶无敌，抢了个水晶球，走了走了走了，经验是没拿到，但宝物拿掉了。这边盖哥呢是下面又两个黄皮加一个绿皮，准备去兽族的分矿，这时间点来的也还可以哦。还真别说，点塔点塔，走了走了。盖哥这时候其实可以去打一打，因为自己的 M K 呢现在被抓了，那将三级 M K 快速回城，那这样兽族的疯狂这一波的话打不掉就起来了呀。好在盖哥这时候的二本呢也是剩了一大半了 ，M K 呢这时候继续去商店，你看这几波的牵制啊，让兽族虽然二本升的很快
，但是根本就没有去干扰到盖哥的分矿和主矿。这种牵制呢，就是非常非常的到点啊，到点位，大概什么时机就出现在什么点位。那我们看的也是把水晶球再照一下，手足的疯狂呢已经是好了。那这时候呢，手足这一波狼起准备跑家了。对盖哥来说，好在这里的塔呢现在不对也够多啊，不怕了，你跑吧，你跑家，你这狼起就要死。电塔多的好处就在这儿。农民修一下，这时候用狼子再换这个基地肯定换不了啊，这一换要亏的。那塔的连续点，这狼子呢也只能杀个雇佣兵。那这时候盖哥的 MK 没来啊，来的话一锤就一个狼子就没了，这还要拆啊？拆不了的啊，这么多箭塔，三根箭塔怎么拆啊？哇，这狼子小心了。那看一下盖哥的 MK 呢，直接是单传过来了，一发锤带你走，没杀掉。那没关系，往后走一走，对手的狼骑的网加上要素，再闪电链强行要杀 M K，M K 呢有血瓶有团补也不慌，锤子再给，再杀你一只狼骑，这边呢背靠着这里的箭塔，身上呢有回城，盖哥说我也不慌，你要素有本事来呀，那这时候起 M K 有点扛不住了，快点加血，快点加血，哦，三级 M K 再一发锤，原地回个城，那兽族这一波呢其实亏的也很多啊，就一只狼骑了，死完了，建好了。盖哥呢用了一本回城一个单传一个血瓶一个团布，但顽强的还是守住了这一波。那这一波守完之后呢，现在的压力就稍微小一点了，因为家里二本升完，火枪呢也在补，大法师呢也来了。而兽族呢目前也是双矿的运作，家里三本呢也是快升完。那下一波看一下兽族将会出什么兵啊？因为狼骑的话现在明显作用不大了。而且呢，就怕 M K 一会升一个踩地板或者重修踩地板，来打你这波狼子就麻烦了啊！特别大法师暴风雪配合上 M K 的踩地板，那这个输出真的是非常高。那这波呢，兽族还要来压制吗？就三只狼骑啊，这里就算加上这两只五只狼骑。该哥呢还想练个级，刚刚任意发锤，结果呢对手来了。哎呦，这野怪还网了一下狼骑啊！那这样对盖哥来讲，看有没有机会把这狼子先杀了。反正对手呢肯定也推不掉自己的疯矿，一发锤子带你走。对手呢也抓过来，网住大法师。哎呦，这大法小心了，大法蓝瓶不行就给 M K 吧 ，M K 把血瓶给大法也行啊。现在对 M K 来说，身上有蓝就行了。盖哥敲出民兵，坚决跟你打一波。哎呀，这大法师死了呀，装备换一下就好了呀。M K 拿这血瓶也没用，还不如拿个蓝瓶了。那兽族呢还是想盯着盖哥的这个 M K 杀。这么杀对兽族来说是要亏的啊，因为你杀不了 M K， 自己就肯定亏几只狼骑。现在盖哥有火枪，有民兵，这根本就不怕你这几只狼骑啊。M K 呢还有锤，所以兽族这波正面暂时打不了。那大法师呢复活一下，盖哥家里呢也是出点女巫，升个女巫的专家级训练。啊，这波呢兽族直接来到了中间的市集，准备把这个蓝胖子练的，看看能打到什么宝。限制呢也是到了四级，小丸呢已经三级，加口血继续练。双方的目前都是双矿运作啊，经济都还可以。那这边的限制是打了个大无敌。那兽族看一下，现在呢家里也是放下了牛头人图腾，转了吗？这狼骑可能要不跑了，不好跑了，现在是。而盖哥呢这时候敲民兵去十二点钟位置，准备要把这个封矿。给练掉，建好了。四剑 MK 带着一级的大法师，又手足又抓过来了。哎呦，感觉现在对盖哥来说，你就要小心了啊，防止被抓。好在呢，这波民兵还没有练，这边扛一下，以手转攻。对，有本事你来跟我打啊。那现在对于这边的兽族来讲的话，正面这一波呢，现在也不好打，打不过的。不要看这兽族好像狼子多。狼骑呢拆家比较有效率，正面真的要打的话，现在盖个六十二人口根本不怕你啊 ！M K 呢一发锤子，一只狼骑又没了。那现在呢对于兽族来说，这些狼骑快走啊，不要跟着 M K 靠得过近。盖哥呢也是来到了市集，看有没有什么装备可以买。有点玄妙，还是可以练级，因为现在盖哥这波火力根本就不怕对手。而对兽族来讲的话，要转型嘛，白牛再出了，他果然要转点白牛了。不得太脆了啊，扛不住
。那这边呢 ，MK 也是让一下经验给到大法师，大法呢打了个攻击猪爪加五。啊，盖哥家里呢现在目前呢还是在补点女巫，疯狂的造一个车间。这可能要出个出门小炮之类的。那对手这波狼骑过来的话，这个车间可能好不了。下方的女巫也在出，其实闪电链。哎呀，这几个农民要死完了。那这波呢，盖哥也并没有选择回家，而是去十二点钟位置继续试炼一片风矿。盖哥呢，对自己风矿的防守还是比较足的，知道守得住，也不慌，你拆就拆了。我趁机练个点，顺便呢一会儿看有没有机会再开片矿。这边的话打了个闪避护符。啊，兽族这时候呢，感觉自己的狼骑啊，这么打也不行啊，就怕盖哥这时候一会打完直接回城，你这狼骑就要死完了。只是拆几个建筑而已，并不是说特别赚。那现在呢，在闪电链杀你农民，这狼骑快点走。这时候呢，盖哥索性也不回家了，直接到你家门口，来来来来来，你拆我风控，我打你主控，那看谁赚啊？这边呢，我这里你看有根塔的，直接可以放塔了呀。那这时候兽族是两难的境地了，要不要回去？应该是要回去了，没必要再推了。就三只狼骑啊，这不能冲吧？这个冲的话，自己损失就比较大了。哎呦，这强行要推，那这样子对盖哥来说，你这样推我家，那就别怪我不客气了。我也推你地洞了，你这地洞扛不住，兽族，你看肯定要回来啊。那回来之后看落地，小心直接给你一发锤。哎呦，这只狼骑，还好加了个血，一减速一发锤，完了这狼骑又没了。现在这个 M K 太强啦，血瓶蓝瓶都有。说中呢，虽然补了两只白牛，哎呦，这狼骑叫你撒网，撒了就杀你。那这样又一只狼骑没了，你看这狼骑有多脆。十二点钟位置呢，盖哥的疯狂的目前也在放，后排的男女巫也都出来了。现在盖哥是六十六人口的部队，啊，对手呢只有五十二人口。这波呢，白牛继续给你锤，看你往哪里走。这白牛快点跑！那兽族现在人口明显落后，这波不好打、啊。又补了一只狼骑，网住一个女巫。但是你不要忘了，这 M K 在这儿。你跟谁打呢？这狼骑必须死。那这边的盖哥也是升了个圣塔，告诉你啊，这一波你再不来，那我就踢了。等我圣塔好了，我看你怎么跟我打。以一个圣塔为支点，这边的 M K 继续隐身，等你来。兽族现在不敢上啊，部队脱节了一下子。他的黑牛呢还在补。他这一盘呢是想要黑白牛的啊，白牛的专家级升完了，大师技能还没升完，这个要不再疯狂再放个牛头人图腾啊，否则进度有点慢。那这根塔是起不来无所谓，对盖哥来说呢，我现在就是利用这一波部队慢慢 A 你的建筑。而兽族的目前白牛数量有四只，黑牛数量有点少。现在火枪就是慢慢推了呀，虽然推建筑火枪是比较慢，但架不住你一直这样点啊。家里呢，看一下盖哥的破法也是出去了，用破法来对抗你。现在已经是八十人口的盖哥了，准备干活。啊，对手呢，祭坛都被打掉了，这就比较惨了呀。就是不敢上啊，对手在等人口，但越等心越急，因为对手的人口也在涨啊。盖哥已经八十人口了，兽族只有六十六，关键兽族木材都不够了。现在兽族的一个大师级白牛呢，始终没升完，所以这波团战他打不了。啊，这时候呢，盖哥先撤了。盖哥觉得我要稳一稳，不要慌，不要急，慢慢来。家里呢再升级一个高级伐木技术，木材有点不够。那这波呢，盖哥准备要绕过去打对手一个后路吗？没有打，去商店肯定要买团补，准备下一波团战。那这样也是给到了兽族一定的喘息空间了。这边白牛的大师技能也在升，狼骑呢继续补。好，盖哥呢这边来到商店之后，团补无敌，该买的都买好。那现在这八十人口的部队对兽族来说压力有点大。先知呢往十二点钟方向一看，哎呀，你还有风矿啊！那这一看有风矿，对盖哥来说不行了，我必要跟你打了啊！你还打我风矿，想多了。一个回城，先把你两头狼打掉。兽族呢继续是跑，跑加战术跑起来，正面接团接不了。那这时候对盖哥来说的话，这个分矿的该守还是要守，但对手呢去右下角了。M K 呢要不要再买本回城？打跑狼子一定要回城随时带啊，因为你回城一旦不在，那可能就一波把你家就直接推了。狼子的推家在于他还能往你的农民
，你的农民根本就修不了。像这一波，你看，这一网本来五个农民、六个农民修，一网就只有三个了。那这边盖哥的 M K 的是来了，但一个人来了也没用啊，这基地还是被推掉了。那这时候呢，盖哥四级 M K 的是重修了两级的地板、两级的锤子。这边的这波女巫从后杀上，锤子控制住了小歪，小心这个小歪啊，被减速了。M K 的目前身上马上有锤了，双方正面还在拼，小白是拉走了，这边也是把 M K 妖术 ，M K 身上呢还有蓝瓶的，要不要锤先知？锤了这只黑牛，那对盖哥来说呢，反正现在打谁都一样，杀只黑牛，大法师到三，那这边对兽族来说呢，只能回城了，正面这一波团是接不了的呀，毕竟盖哥八十人口的虎狼之军啊，直接杀过来了，那 M K 呢又买了包回城再上。这片风光呢被打掉了，对盖哥来说，要不要重新造一下啊？那矿毕竟还五千多了。啊，兽族呢拉了两头狼去到十二点钟位置，准备把盖哥的这里的农民是要杀一波。那现在对盖哥来说呢，我就用大法师的包粪血先砸你一轮风矿，你打我风矿，我也打你风矿。兽族呢选择换矿了。那这波对盖哥来说呢，一会儿可能直接要回城去救一下的。盖哥是不愿意换的，肯定啊，没理由换啊。我正面那么强，跟你换什么家呢？有本事你就跟我打！你看落地直接围了这档子，这里再可以锤一只。哎 ，M K 没锤上啊，锤两只我就赚了呀。啊，对兽族来讲呢，这一味的跑狼池跑家也不行啊。你看这边再来一发锤，这白牛又没了，这个损失就比较大了。啊，对盖哥来说呢，现在反正还是有风矿在的，主矿呢目前还有五百多块钱，存款要两千多，钱有。不慌 ，M K 呢买了一组眼，做好视野，防止被你跑家。而兽族现在的空间呢是越来越小了，只能在自己的这个左半边啊，稍微游走一下，已经不敢去盖个家门口了。因为有大量女巫在，你这个加速卷轴如果不带，一旦被抓那就麻烦。就算你带了加速卷轴 ，M K 一发锤子，那就一个单位没了。那这波呢，盖哥又压到了兽族的主基地。逼着你打团。M K 呢来到商店，看一下回城肯定是要买一买的，吃个小清醒，再买两本回城。哦呦，盖哥这波狠了，两本回城一带，我告诉你，你走到哪儿我就追到哪儿。那右下角的盖哥由于没有开封矿，这波对兽族来说呢，猜这里意义也不大、啊，反而兽族要回来啊，否则这波兽族现在也八十人口了，可以打。但盖哥两个英雄配合呢，感觉更好一点啊。你看 ，M K 是三级的锤子，两级的地板，加上两级的暴风雪的大法师，这一波 A O E 伤害是挺给力的。那兽族选择回城了，落点应该在这区域啊，感觉是不是？在上面，在上面啊，往上走了。哎呦，这边一个牛头落单了，那不打你打谁啊？火枪注意拉扯 ，M K 在前面，先来一脚地板，大法师暴风雪狂砸这波白牛，白牛扛不住 ，M K 呢一个人还顶在前面，网住大法师在变羊。那这边 M K 你要给力啊 ，M K 你要踩地板，你不能跑啊！大法说大哥你救我啊，不能这么跑啊！再来一脚地板，那这样暂停输出，顶团补顶群防，继续暴风雪 M K 吃血瓶，一个人就扛在了前排，我也死不掉。再来地板给不给？哇，这个 M K 的给地板太给力了。那这样对兽族来讲的话，这一波部队守不住啊！关键后面白牛要死完了，白牛死了虽然能复活，但是你黑牛死了还能复活吗？就复活不了了。该个的 M K 呢还在走位。有蓝瓶，那对手直接离开二四，我们也是恭喜下盖哥获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。